डियर भिवार्स एक्सपार्ट इंजिनियार्स यूट्यूब चैनल पक्ष के सबा के जाना स्वागतम और अभिनंदन सीविल इंजिनियर हर शख अने आपनी जदि सीविल इंजिनियारिंगे पढ़ते चान सीविल इंजिनियर होते चान सर्वप्रथम आपना के जानते हैं सीविल इंजिनियर का बोले सीविल इंजिनियारिंग जिनटा आसले कि सीविल इंजिनियारिंग विषय हमारे एक विस्तारित भिडियो देव आ चाहले देखे नीते आज के टपिक्सर मध्यमें सीविल इंजिनियर संक्रांत तो जावतियों प्रश्न उत्तर देर चेष्टा करब जेम सीविल इंजिनियर का बोले एक जो सीविल इंजिनियारे डिवटी ए रिस्पन्सिबिलिटी की सीविल इंजिनियर वार्क एनभायरमेंट कम सीविल इंजिनियर वार्किंग टाइम एडुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपिरियन्स सीविल इंजिनियर पजिशन एंड प्रमोशन सीविल इंजिनियर जो सफ्टवेरगुलो जाना थका प्रयोजन और अनेक कि तई भिडियोटी ना टें शेष पर्त देखी इंजिनियर आब्दुल सत्तार आशी अपन साथे चलू शुरू करी सीविल इंजिनियर हम एक व्यक्ति जिन्ह मूलत सीविल इंजिनियारिंग संक्रांत समस्त किस प्रैक्टिस करें जेमन धरून विभिन्न छोटो बड़ो कन्स्ट्रकशन संक्रांत विषय वस्तु सम्पर् प्लानिंग डिजाइन करा एवं इम्प्लीमेंटेशन करा सीविल इंजिनियर आर दूधर बी एस सी इन सीविल इंजिनियर एंड डिप्लोमा इन सीविल इंजिनियर बांगलेश गेजेट अनुजाई बी एस सी इन सीविल इंजिनियर हल ओ पेशाजीवी व्यक्ति जिन स्वीकृत को विश्वविद्यालय होते पुरकौशल विषय स्नातक डिग्री प्राप्त और इन्स्टिट्यूट अब इंजिनियार्स बांगलेश मैं आईबिर सदस्य एवं विधि एकचल्लिस अनुजाई तलिकाभुक्त आर डिप्लोमा इन सीविल इंजिनियर हल ओ पेशाजीवी व्यक्ति जिन स्वीकृत को पलिटेक्निक कारीगरि इन्स्टिट्यूट होते पुरकौशल विषय डिप्लोमाधारी और इन्स्टिट्यूट अब डिप्लोमा इंजिनियार्स बांगलेश सदस्य एवं विधि एकचल्लिस अनुजाई तलिकाभुक्त एक जो सीविल इंजिनियारे डिवटी एंड रेसपन्सिबिलिटी क्यों सीविल इंजिनियर अफिस और मठ उभय पर्या क्ज करते हैं एक समय कन्ट्रैक्टर और कन्सालटेंटर सी विभिन्न स्थान क्ज करते हैं सीविल इंजिनियरगण जेधर क्षगुलो करगुलो हल इनफ्रास्ट्रकचार कन्स्ट्रकशन अवकाठामोगत निर्माण विभिन्न इनफरमेशन तथ्य उपात्य यथाथ माध्यम थे संग्रह करा और ता सठी भावे एनालसिस प्रोजेक्टर फिजिबिलिटी अर्थनैतिक सम्भव्यता निर्धारण मैटरियल इक्ुपमेंट एवं लेबर कस्ट इस्टिमेशन प्रस्तुत करा प्रोजेक्टर परिकल्पना और झुकी विश्लेषण पर्यायर निर्माण व्यय सरकारी विधि सम्भव्य परेशगत विपद एन्य विषयगुलो विवेचना करा सकल इनफरमेशन एनालसिस गैंड बजेट रिस्क इत्यादि ऊपर भित्ति एक प्लान व परिकल्पना तैरी फाउंडेशनगुलर पर्याप्तता शक्ति निर्धारण मटी परीक्षार फलाफलगुल पर्यवेक्षण एवं एनालसिस कम्पिटारे डिजाइन करा और ता हायर अथरिटर सी आलोचना करा एवं कौ को परिमार्जन परिवर्धन इत्यादि इत्यादि करा प्रयोजन हम ता कर प्रोजेक्ट वास्तवयन सरकारी अनुमोदन दरकार हम से बेपारे यथाथ व्यवस्था ने लंग टार्म प्लानिंग और वार्क शिड्यूल और कन्स्ट्रकशन क्जे टाइम सेविंगर उन्नत मान मानसम्मत प्रजुक्ति व्यवहार करा प्रोजेक्ट वास्तवयन प्रयोजन काँचाम खरच जंत्रपाति और प्रयोजन कर्मी संख्यार बेपारे डिटेल्स विल अफ कोवान्टिटी तैरिरा एवं हायर अथरिटर एप्रुवाल ने प्रोजेक्टर सार्विक दीर्घमेदी निरापत्ता निश्चित करा प्रयोजन निर्माण सामग्री मान निश्चित करा प्रोजेक्ट चलार समय निर्माण संक्रांत तो जावतियों कर्मकांडे सुपारभाइज करा स्किल्ड मैन पावर प्रशिक्षित तो कर्मी बासाई को क्जे नियोग देव कर्मी साथाथ इन्स्ट्रकशन प्रदान करा प्लानिंग माफिक वार्क प्रोग्रेस स्टप मैनेजमेंट व ऊर्धतन कर्मकर्त अवहित करा विभिन्न प्रयोजन करपक्षर परामर्श ने 
বিল্ডিং লোকেশান সাইট লেআউট রেফারেন্স পয়েন্ট গ্রেড এবং গাইড নির্মাণের জন্য উচ্চতা স্থাপনের জন্য জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি করা সরকারি ও বেসরকারি অবকাঠামোর মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিস্থাপন পরিচালনা করা তত্ত্বাবধক হিসাবে প্রজেক্টের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এছাড়াও একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আরও নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকেন সেগুলো প্রজেক্টের চাহিদা এবং টপ ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন মতো যেহেতু প্রতিটি প্রজেক্টটি আলাদা তাই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের ডিউটি এবং রিসপন্সিবিলিটি প্রজেক্টের চাহিদা ও প্রয়োজন ভেদে আলাদা হয় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার নির্মাণের যে কোনো কাজ বা প্রকল্পের সাথে সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা যুক্ত থাকেন সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন জায়গায় এবং বিভিন্ন ধরনের কাজ করে কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট যেখানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের সাইটও সেখানে সেটা হতে পারে বিল্ডিং প্রজেক্ট রোড ব্রিজ ড্যাম কালভার্ট যেটাই হোক সেখানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের থাকতে হয় আবার ডিজাইনে কাজ করার সময় সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা তাদের বেশিরভাগ সময় অফিসে বা ঘরে ব্যয় করতে পারে কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়াররা তাদের বেশিরভাগ সময় বাহিরে কনস্ট্রাকশন সাইট পর্যবেক্ষণ বা অন সাইট সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যয় করে থাকে কিছু কিছু চাকরির জন্য বিভিন্ন এলাকায় এবং অফিসে ট্রান্সফারের জন্য ঘন ঘন স্থানান্তরের প্রয়োজন হতে পারে যেমন এনজিওতে সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা যারা প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করে তারা এক সাইড থেকে অন্য সাইটে যাওয়ার সময় গাড়ি থেকেও অনেক সময় কাজ করে থাকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের ওয়ার্কিং টাইম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের সম্ভবত সব থেকে বেশি শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হয় এই পদে চাকরি করতে হলে অনেক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হওয়া লাগতে পারে কারণ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের অনেক কাজের মধ্যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা অবকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাই অবকাঠামো নেই এমন একটি জায়গায় যদি আপনার কনস্ট্রাকশন সাইট হয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে তুলনামূলকভাবে একটু বেশি প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা সাধারণত পুরো সময় কাজ করে এবং দশজনের মধ্যে তিনজন প্রতি সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘন্টার বেশি কাজ করে সাইট ইঞ্জিনিয়ারদের ডিউটির শুরুর সময় জানা থাকলেও শেষ কখন হবে এটা জানা থাকে না সাইটে কনস্ট্রাকশন কাজ যতক্ষণ চলে ততক্ষণই সাইট ইঞ্জিনিয়ারদেরকে সাইটে অবস্থান করতে হয় বিশেষ করে ঢালাই বা কাস্টিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাইট থেকে বের হওয়া যায় না কারণ এটা বড় একটা দায়িত্ব কনস্ট্রাকশন সাইট সাধারণত সকাল আটটা থেকে শুরু হয় আর যদি অফিসিয়াল ডিউটি হয় তবে অফিস টাইম অনুযায়ী সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা অফিস বা সাইট যেখানেই কাজ করেন না কেন প্রজেক্টের ডেডলাইন মিট করতে অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হতে পারে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান বা এক্সপিরিয়েন্স সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট হতে হবে আর উপসহকারী প্রকৌশলী হওয়ার জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা পাস হলেই হবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা করতে হলে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি পাস হতে হবে বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ার জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা পাস বা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এইচএসসি পাস হতে হবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি প্রাপ্ত বা ডিপ্লোমাধারী উভয়কেই তাদের নিজ নিজ পেশাজীবী সংগঠনের তালিকাভুক্ত হতে হবে পাবলিক প্রকল্পের দায়িত্ব নিতে এবং অনেক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান জব সার্কুলারে পেশাজীবী সংগঠনের মেম্বারশিপ বাধ্যতামূলক চায় ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের আইডিইবি এবং স্নাতক ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারদের আইবি থেকে মেম্বারশিপ নিতে হয় একটা কনস্ট্রাকশন প্রজেক্টের মোটামুটি এন্ট্রি লেভেলের জব হচ্ছে সাইট ইঞ্জিনিয়ার প্রজেক্টের প্রয়োজন অনুযায়ী এই পদে ডিপ্লোমা অথবা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ পেতে পারে সাধারণত জিরো থেকে পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্স দরকার হয় এই পদে নিয়োগ পাবার জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের পজিশন অ্যান্ড প্রমোশন সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিএসসি হলে সহকারী ইঞ্জিনিয়ার এবং ডিপ্লোমা হলে উপসহকারী 
বা সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আপনার ক্যারিয়ার শুরু হতে পারে চাকরির তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে পদোন্নতি পাবেন তবে বেসরকারির ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা নির্ভর করে আপনার পারফরমেন্সের উপর ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সরকারি পদ হলো প্রধান প্রকৌশলী প্রাইভেট ফার্ম বা কোম্পানির ক্ষেত্রে একজন ব্যবস্থাপনা নির্বাহী হিসাবে নিয়োগ পেতে পারেন একটি কনস্ট্রাকশন প্রজেক্টে ইঞ্জিনিয়ার কমিউনিটির চেন হচ্ছে অনেকটা এরকম যে প্রথমে প্রজেক্ট ম্যানেজার বা পিএম বলি আমরা যাকে তারপরে ডিপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার চিফ ইঞ্জিনিয়ার প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সাইট ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন প্রজেক্টের মোটামুটি এন্ট্রি লেভেলের জব হচ্ছে সাইট ইঞ্জিনিয়ার তাই প্রজিশনের দিক থেকে সাইট ইঞ্জিনিয়ারের অবস্থান প্রায় শেষের দিকেই থাকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়েও আপনার পজিশন বা পদবি বা ডেজিগনেশন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে সাইট ইঞ্জিনিয়ার থেকে প্রজেক্ট ম্যানেজার যে কোনো পজিশনের পদবি হতে পারে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এটি কোম্পানি বা নিয়োগকারীর অর্গানোগ্রামের উপর নির্ভর করে এছাড়া কাজের ধরন অনুযায়ী সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের বিভিন্ন ডেজিগনেশন হয় যেমন যারা সাইটের দায়িত্বে থাকে তারা সাইট ইঞ্জিনিয়ার প্রজেক্টের দায়িত্বে থাকলে প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার প্ল্যানিংয়ের দায়িত্বে থাকলে তাদেরকে বলি প্ল্যানিং ইঞ্জিনিয়ার কোয়ালিটির দায়িত্বে থাকলে কিউএ অ্যান্ড কিউসি ইঞ্জিনিয়ার মানে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল কোয়ান্টিটি টেক অফের দায়িত্বে থাকলে আমরা বলি কিউএস ইঞ্জিনিয়ার স্ট্রাকচারাল ডিজাইন অ্যান্ড অ্যানালাইসিসের জন্য স্ট্রাকচারাল ডিজাইনার ইস্টিমেটিংয়ের কাজ থাকলে ইস্টিমেটর জরিপের কাজে থাকলে সার্ভেয়ার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে থাকলে প্রজেক্ট ম্যানেজার বা কখনো কখনো টিম লিডার পদবিও হয়ে থাকে আবার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী জুনিয়র সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিপুটি বিশেষণ ডেজিগনেশনের সাথে অ্যাড হয় যেমন কখনো বলা হয় জুনিয়র সিভিল ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার ডিপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার ইত্যাদি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের যে যে সফটওয়্যারগুলো জানা থাকা প্রয়োজন অ্যাজ এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজনভেদে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হয় সফটওয়্যার ব্যবহার করার ফলে আমরা আমাদের কাজগুলো সহজে দ্রুত এবং অনেক নির্ভুলভাবে করতে পারি আপনি যদি পেশায় একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বা কনস্ট্রাকশন কাজে নিয়োজিত হন তাহলে মিনিমাম এমন কতগুলো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার আছে যেগুলোর কাজ আপনাকে জানতে হবে যেমন ড্রাফটিং বা ক্যাট সফটওয়্যার ক্যাট হচ্ছে কম্পিউটার এইডের ডিজাইন সফটওয়্যার এর সাহায্যে টু ডি এবং থ্রি ডি ড্রয়িং করা হয় আবার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য দুটি সফটওয়্যার খুব বেশি জনপ্রিয় যেমন মাইক্রোসফট প্রজেক্ট এবং ওরাকল প্রিমা ভেরা যদি স্ট্রাকচারাল ডিজাইন এবং অ্যানালাইসিস করতে চান তাহলে আপনাকে জানতে হবে স্টার্ট প্রো সেফ ইট্যাপস এই সফটওয়্যারগুলো অফিস অ্যাপ্লিকেশন মূলত ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার না তবে অনেক কাজেই অফিস অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করতে হয় তাই এম এস অফিস অ্যাপ্লিকেশন জানা অপরিহার্য অফিস অ্যাপ্লিকেশনগুলোর মধ্যে রয়েছে এম এস ওয়ার্ড এম এস এক্সেল অ্যান্ড এম এস পাওয়ার পয়েন্ট আবার বিভিন্ন ধরনের মডেল তৈরি করতে অথবা একটি প্রজেক্টের ভিজুয়াল প্রদর্শনীর জন্য জানতে হবে থ্রি ডি ম্যাক্স ব্লেন্ডার স্কেচ আপ সাথে ফটোশপ জানা থাকলে ভালো হয় ইস্টিমেট করতে যে সফটওয়্যারগুলো জানতে হবে তা হল ই টেক অফ ডাইমেনশান স্ট্যাক ইজি টু প্রো ইস্টিমেট তবে অধিকাংশই ইস্টিমেট করতে এম এস এক্সেল ব্যবহার করে এছাড়া আরও অনেক সফটওয়্যার আছে এ বিষয়ে আমার একটি বিস্তারিত ভিডিও দেয়া আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার চাইলে দেখে নিতে পারেন কারিগরি জ্ঞানের পাশাপাশি আরও কিছু দক্ষতা আপনার থাকতে হবে যাকে সফট স্কিল বলা হয় যেমন চিন্তাভাবনায় সৃজনশীলতা থাকা যাকে আমরা বলি ক্রিয়েটিভিটি হ্যান্ড স্কেচ বা আঁকা আঁকির দক্ষতা অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি বা বিশ্লেষণী ক্ষমতা খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারা যেটাকে আমরা বলি অ্যাটেনশন টু ডিটেলস প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা 
लेबर वार्कार मैनेजमेंट एवं आलाप आलोचनार मध्यमे कारिगरि टेक्निकल जो प्रब्लेमगुल सेगल समाधान दक्षता जैसे बोली प्रब्लेम सल्विंग स्किल जरूरी अवस्था मानसिक चाप सामले सिद्धान नीते परा जाके बोली आंडार प्रेसारे थे डिसिशन मेक करा कम्युनिकेशन स्किल जो दक्षता लीडारशिप स्किल नेतृत्व दक्षता अर्गानाइजेशनल स्किल सांगठनिक दक्षता ये सफ्ट स्किल नहीं हमारे भिडियोते विस्तारित आलोचना कर